天成异象。妖。这今年孝敬我们的，可没有往年的多啊！那可不是，满朝文武都知道花钱好办事，唯独那个苏护带领着西伯侯一众人，公然抵抗我们。这样下去，我们是一年不如一年呐！行了，那苏护之女，不也马上就要进宫了吗？你们可真坏，人家不贿赂你们，你们呀就让人家女儿进宫侍奉大王。万一哪天妲己得了宠，反过来对付你们，看你们怎么办？大王年年选美，后宫佳丽无数，怎么会独宠妲己？滚娟说的不无道理。您不能乱闯，到我们这捉什么妖怪？两位大人正在休息呢。小哥，你是肉眼凡胎，你要是能看到妖精。还不得吓死！哎，姜子牙，你大半夜的跑这儿来捉什么妖？刘大人，费大人，你好歹也是个管礼仪的下大夫，这深更半夜的，你捉什么妖啊？费大人有所不知，这园内确实有妖孽。我是不是妖？是妖。我是妖。我是妖。下官说。他是妖，他是妖，他不光是妖，他还要妹呢！<笑>你赶紧给我滚！子言啊，我跟尤大夫还有药师相商，你先回去吧。多有打扰，下官告辞。还不走！你这不道不关的老头，追了我一夜，我独自修行正道，又没害人。斩怪除妖，替天行道。<笑>头上连朵莲花都没有，还想收了我？你以为你是大魔金仙呢？但我给你一个做狐狸的机会。天雷相耀
天地一明，阴阳一分。六点六一七个字，六点六一七个字，六点六一七个字，六点六一七个字，六点六一七个字。急急如律令。大、嗯。上千年的修行，本应修得正果，你却不安分守己，跑到人间作怪。别怪我今天收了你！陈姜子牙拜见大王。孤狩猎，你捉妖。我们都没上朝啊！妖孽危害人间，臣义不容辞。西伯侯姬昌，臣在。这狐狸知道自己在劫难逃，双眼含泪，似有人心。本王问你：这妖坏，还是人坏？回答我，人有善恶，这妖，也不全都是坏的。你善毁六爻占卜，不如给这狐妖补上一卦，好就放了他，不好就杀了他。大王，此卦险象不清，没有对错。只有因果，是该放，还是不放？因果乃是天定，臣，臣不知。哼，你不知我知，放了他。今天的因，我都要看看会结怎样的果。望你好自为之。风下雨的，不冷才怪呢。不是，这风能钻到骨头里，心里面发凉。
孤和你哥哥说过很多次，有意要接你入宫，好让我们君臣之情更进一步。可是你哥哥总是推脱你年纪尚小，如今，长得姿色天然呢、啊。尹轩谢大王厚爱。此次选美，还是臣苦劝了武成王，要不然，还是不愿意的。和那苏护一样，都是护内的主。哎，武成王欺世忠良，不要妄加评论。如今这寿贤宫，孤赏赐于你，封你为西宫娘娘。臣妾谢大王。大王，那这妲己又该如何呢？啊，封美人，暂住文艺殿，你们先退下吧。你怎么了？你娶我，只是为了君臣之情吗？如你所想，你会怎样？王从今日起，也在我心中住下，只求王心中也能有我。你如此，我亦如此。我在戏院见过你，你和费大人、尤大人很熟啊。做人的时候清苦，好不容易修炼了这么多年，还不享受一下人间的富贵，岂不是亏了？这二位大人身边跟了个妖精，想想都让人害怕。害怕的人，应该是你吧？看看寿仙殿那二位，现在正如胶似漆呢。你再看看你，独守空房，还得陪个妖聊天说吧，你到底来干什么的？我是来帮你的。<笑>你和山椒野妖，能帮我做什么？我能帮你杀人命，夺人心，祸乱宫廷。没想到你野心还不小啊！谁不想成仙啊？如今连妖都想成仙了，你不也是为此而来吗？殷商技术交织，不知哪位愿替天行道，去搅乱纣王朝纲？他救了我一命，我不想让他死在别人手里，更不需要妖帮忙。做人不比做妖，要多多与人为善。大王偏爱皇娘娘，你若失宠，没有办法完成女娲娘娘之命，看你怎么办。鬼话！你个初来乍到的小妖精，斗得过这殿内的人精吗？何况……这宫里还有一个法力高强的姜子牙呢。我已考进宫见驾。
。大王，伯邑考从西岐而来，为大王进献宝物。明媒献宝，实则为救父吧。家父饥肠，受人挑唆，占卜大王生死，乃一时糊涂，还请大王宽恕。谁挑唆的？你说明白了，分明是他恃才傲物，口无遮拦。我一考替父求情，求的是大王，尤大夫急什么？难道你在其中也有牵连？你哎，武成王，尤大夫口直心快，他是怕伯邑考。误导了大王，大王神武英明，断不会被他人误导。什么时候轮到你说话了？都闭嘴！我一考，姑听说你善弹古琴，臣只是多有练习，小有领悟。武成王，嗯，听说令妹喜爱弹奏，姑想让我一考指点一二。你看如何呀？娘娘侍奉大王，理应多学些才艺。四瑶兄，怎么了？大王的眉心有少许黑气。黑气？这王宫三尺禁地。子牙不会是看错了吧？走吧。还是那句，只是多了些悠长。去还是那去，只不过是听去的人不一样了。仍还是这些人，只是对取得理解不一样的。琴在人手里，弹的是人心。娘娘能听出来，是我的福分。儿时的那些记忆，就像发生在昨天一样。那份简单无暇，怕是再也没有了。你不该来朝歌。父亲在牢中受难，我身为长子，怎能躲在西岐不闻不问？大王到，参见大王。你是谁？臣妾苏妲己。那日珠帘后面的人是你？正是。抬起头来臣妾见过大王，伯邑考，拜见大王。姑今日得一物，特地赶来送给你。待到入冬时，爱妃就不会感到风寒了。臣妾谢过大王。要什么？我们求追随娘娘，马首是瞻。有件事我一直不明白，你们跟我父亲素来不睦，我能入宫，多亏二位大人背后使阴招，为何突然又这般姿态呢？呃，是我跟两位大人说的。后宫美人虽多。但都不及苏妲己才貌兼备、温良贤淑，定是能母仪天下。定能母仪天下。不要乱说话，嗯
。说到德才兼备，我和黄娘娘更是没得比。娘娘，是真不知啊。这黄娘娘是武成王的妹妹，黄飞虎执掌兵权，在朝中根基深厚，大王对她多有忌惮，所以对黄娘娘也是另眼相看了。我想，也并非是真心的吧？你们是惧怕那武成王吧？呃，你看，我就说娘娘看得明白吧。以后呢，你们两个有什么话，就直接跟娘娘说。总之，我们一切都是为了娘娘好吗？好，那就说说看。费仲游魂，又去蛊惑大王，陷害西伯侯了。之前要不是他俩使诈，西伯侯怎么会不算大王生死？西伯侯的性命，全都仰仗武成王了。进宫再说吧，恐怕没那么简单。王爷，谨言慎行。夫人不必担心，我去去就回。大王。姬昌诅咒大王不得善终，那就是有逆道乱常。如今大王将他关入大牢，以示法外恳。我依靠此次来献礼，分明是救父母。如若娘娘还念及旧情，还请娘娘救救我父亲。西伯侯镇守西岐多年，西岐百姓路不拾遗，夜不闭户，真好啊！姬昌明德甚发。你不求我，我也会找机会向大王进言的。我已告替父亲，拜谢娘娘。快起来，这样显得身份。你是娘娘，我是臣子，本就该生分先。听说最近博弈考，在教黄娘娘夫妻。过去的事已经过去，希望你找到知音之人，缘分自有安排。听说他们二人儿时就认识，缘分自有安排，安排的只能雨和云中，可受一方。各守一方，守不住怎么办？如若你余情未了，抱抱我。娘娘，你在说什么？臣听说，我已考招贤纳士，恭俭爱民，巩固城防。这难道就没有别的意思吗？贼心昭然若揭，故意将西伯侯扣留了七年。大王，大大王，娘娘她。心跳的好快。不敢亵渎娘娘，怎么叫亵渎？这叫两情相悦。难道你不想？臣对娘娘一直心有情浓，不管是过去还是现在。如若有来世，如若还能再相见，愿能实现今生夙愿。可娘娘，现已贵为西宫之主，臣只能是臣。
竟然对大王到了如此不屑的地步，干出这般禽兽之事，杀一千遍也难解气。伯邑考从未做过违背常理、荒唐离谱之事，说他侮辱娘娘，臣实难相信。古亲眼所见，由不得你信不信。武成王，黄娘娘可是你的亲妹妹呀、啊，你怎么还向着伯邑考说话呢？伯邑考替父赎罪而来。如若像大王所讲，臣以为一定另有隐情。包一口，你自己说。臣无话可说。事情有些蹊跷。这伯邑考看似中了妖毒，妖毒，你确定吗？五心镇彩，光照玄冥，朗朗乾坤，没什么事情是能够被完全掩盖的。见为臣这么久，一直想跟你亲近亲近。今日得了一些小东西，想请子牙兄啊，鉴赏鉴赏。如若子牙兄喜欢，竟可以全盘端走。子牙修行四十余年，早已摒弃了这些身外之物。二位大人如有什么事，尽可直说。呃，西岐父子与你非亲非故，大殿之上，干嘛偏袒他们？尤大人的意思，是希望我们可以。携手共行，天下皆知，美之为美，斯乐也。告辞。你，这伯邑考和黄娘娘既然有情愫，何不趁机就范呢？也许他们俩是真心相爱呢。那何不就此成就一桩美事？强求就没有美事儿。更何况，相爱也未必要得到。这做人呢，没有你想象那么简单。嗯，既然这人世间这么多的羁绊，何不找一相爱之人，归隐山野，平凡而活？你的人来了。大王，你要干嘛？世杰，大王，大王。
为什么冷冰冰的，说什么月夜花朝，我却感觉不到？因为那不是爱呀、啊，全都是气。什么气？对黄娘娘的气呀、啊，全都撒在你身上了。我一考，绝不会做辱没娘娘之事。你是什么人，我自然知道。可是为什么会出这种事？娘娘要注意身体。如今大家都疏远我，只有你来看我。那是因为他们不懂娘娘。你懂我，娘娘德才兼备，绝不是朝三暮四之辈。你说什么？我说错话了。你是来挖苦我的。娘娘和博弈考幼时就交好，如今好不容易见到，自然真情流露。你想做什么？我只是想和娘娘谈心啊。到底什么目的？我一考，你和黄娘娘独处之时，有没有发生什么奇怪之事？当时，我求娘娘救我父亲，可是话还没说几句，娘娘就变了，变得不再是我熟悉的娘娘。我就投坎晕厥，后面发生的事，我就什么也不记得了。我一考，你进前来。嗯、我觉得，既然两情相悦，就要成就。天作之合，你住口！你不能污蔑我，那你就真的甘愿与恨云仇各守一方？你竟然偷听我们说话！你这个卑鄙的贱人！你为何打他？臣妾，臣妾本想来宽慰娘娘，没想到言语稍有不慎，冲撞了娘娘。你说了什么？臣妾，臣妾说伯夷考人面兽心，本就该死，望娘娘不要过于伤心。他根本没这样说。那他说了什么？一波未平，一波又起。你无故打伤妲己，你们兄妹二人真是太猖狂了。我一口眼中有妖毒残余，想必娘娘也该是被妖孽所惑。宫中真出了妖孽。王爷，夫人，妹妹打了妲己。大王已经将他关入冷宫。什么？妲己？对，姬昭侯苏护之女。不对，妲己已经死了。死了？没事吧？谢大王。谢什么？谢大王救我，那就报恩吧。啊！
听什么呢？哪儿去，啊，老头子？这后宫乌烟瘴气，又是妖，又是鬼。那你看我是妖呢，还是鬼呢？哼，真丑。你是乱骨修炼成精，你乱坟岗上多的是怨气冲天的人骨头，拿来用用罢了。还修了真魂。这件事，我劝你最好不要管。哪有见妖不收的道理？有刺客，你再往前，我就唤醒大王，告你行刺天子。你魅惑大王，与奸臣勾结，残害忠良，天理不容。说天理不如知天命，我也不只是为了成全自己。你快走吧，待会儿禁军来了，你解释不了。天地轮回，循环往复。你所作所为，必遭天谴。大王呢？大王睡了。化身成妲己，那我王岂不是整日与妖共眠？那妹妹的处境岂不是很危险？宁儿上朝，应当向大王禀明实情，揭露妲己，替妹妹说出真相，保住西岐父子。那妖孽阴险狡诈，诡计多端。今日挟持昏厥的大王，口喊自驾，他在大王身边，我很难出手。如今，我们没有真凭实据。就算实情禀报，也没有人相信我们。内功要乱，我大伤之劫难。后宫昨日进了刺客，大王还好，大王。
可还好啊？孤海能上朝，权杖妲己护驾有功，有功就得赏。孤想让妲己做西宫之主。大王，王娘娘虽在冷宫反省，但尊号犹在，仍是西宫之主。如今大王要另立他人，恐怕与理不合。如果大王要废除皇娘娘的封号，也请王免去臣、镇国武成王的尊位。大王三思。大王，武成王乃七代忠良，是国之极柱。前几日宫中乱世。昨夜大王有遇刺，臣以为一定是妖人祸乱，当下应立即取证严查。臣立刻对行刺一事展开调查。还恳请大王，请皇娘娘回西宫主事。大王，请皇娘娘回西宫主事。你们，你们这是要逼宫啊！反了，反了！嗯，大王。这武成王和姜子牙都骑到大王脖子上了，大王这么妥协，你我早晚死在他们手里。娘娘，我们俩的性命可就都仰仗您了。是啊，娘娘，皇娘娘可是要回来了，是我的。终究是我的。今日妲己未能入主西宫，必定会迁怒于令妹。夫人把紫禁带进宫去，交给娘娘。今晚的妖孽进不了身呐。如果不是紫牙，妲己差一点就成了西宫之主了。必须尽快把他除掉。后宫你是不能再去了。就把他引出来。皇娘娘回西宫了。哥，不得已而为之。委屈你了。我不委屈，你心里有我。姑答应你，有朝一日。定让你入住中宫。不用，只要能和你相守就好。你还好吗？妲己之前修炼之所，里面都是他的族人。
有个风雨亭，天明之时，你们在那里相见。此处玉字，天地暗阵，隐阴内明，神鬼浮现。这洞内的狐妖不下百只。已经睡了，有事明日再说。大王马上就来看我了，你不要在这里生事。嗯、你手里的镜子好像是降妖的。是啊，这博弈考人长得俊美，又有才学，真是好。你记恨我，为什么要牵连他？有件事我不懂，为什么你能同时爱上两个人，而我的心里却只有大王？你也有心。你根本不懂什么是人心。我一考与我如知己，我们心无邪念，雨散云愁，可守一方。是太遗憾少了一个懂情人，我少了一个懂心人。我对博一考有知音之心，我对大王有为妻之心，我对自己。有着德行之心。既然你的心那么好，不如我吃了它。你就是吃一千颗人心，也是个洞里爬出来的畜生。永远不是人，做人有什么好？生老病死，不过一副臭皮囊。人是万物之灵。你个妖精怎么能懂？妖。过人心而已还其他人吗？杀你不用我，自会有人来替我杀你。
，放走我一口。我杀了他。博弈考抓回来了吗？你关入大牢，明日我先杀了他们父子。臣妾听说，这西伯侯曾给大王卜过一卦。那个佞臣贼子，说我不得善终，自焚而亡。如此大逆不道，杀他！便宜他了，那要如何？我们可以试试，姬昌能不能算准他儿子的命。在这里面待着，看来不舒服吧？你害了博一哥，你杀了他。我没有，是后宫的厨娘，把他剁成了肉泥，做成了饼。如果姬昌算不出来，可能已经把他吃掉了。我要你看着，我夺走所有人的心过五十了，他会不会不出来了？还在宫里？王爷，嗯，刚才府内突然刮起一阵大风，凤楼知使夫人，夫人不见了。什么？
。想不到，竟也如此儿女情长。怎么，姐姐羡慕了？嗯，羡慕。姐姐想侍奉大王，那就不跑了。我们现在趁宫中禁军换班之时，救出夫人和娘娘。兵符在手，所有禁军立即停令，不得战斗。在连夜搭救西国后，事成之后，十里亭相见。让士兵信，带着家兵闯进内宫，你想要干什么？你辱没臣妻，屠戮忠良，怎么愧一国之主？你敢犯上？来人呐！来人呐！来人呐！发生什么了？为什么我会在这儿？你不记得了？刚才我们在一起侍奉大王，饮酒作乐呀。侍奉大王。贾夫人，别信着妖孽胡说八道，是他们将你掳抢到此处。姜子牙，姐姐刚才弑君，你们可都看在眼里。哪个有强迫他？是他自己要进臣子孝心。你妖言惑众！你休要辱我家夫人！你本为九尾妖狐所变，藏身后宫，蛊惑大王，现在又来祸害贾夫人。大王圣德。难道还能分不清人与妖之别？你们左一个妖，右一个妖，谁又能证明呢？江大夫，请你立刻让他现出原形，还我贾氏清白。人妖颠倒，早该杀了他，还清净于天下。你们谁敢？你们这些佞臣贼子，竟然想行刺王妃！我今天让你们。死了葬身于你，姐姐。现在事情闹到这个地步，要是伤了大王的龙体，你该当何罪啊？你给我闭嘴！你魅惑大王，辱我名誉。其实我就是一死，我要除掉你。夫人。嗯啊你们真的是要反了吗？混君！你是真心对我？你们灭我全族，几次三番要杀我，今日我们就做个了断。还我夫人命来！出来吧。千年的古魔万古修成，看你们怎么对付。
来打神鞭打神可以，降魔好像不灵了吧？加六亿，邪鬼自出。不忍伤尔等性命，来日方长。就走了，你们给我追！把人给我抓回来！他没有结党叛王，这臣早就说过了呀。可是大王，大王，那姜子牙精通妖邪之术，此时恐怕早已到了西岐。武成王勇猛无敌，机场有养兵数载，现在有了姜子牙的出谋划策，我们应该早做准备。臣妾有一法。爱妃有何办法？见露台。露台。紫台高五十丈，大三里，雕梁画栋，豪华盖世，举倾国之宝置于内，聚集精气。
待其见好后，焚香百日，即可请众仙下凡。届时，不仅可以对抗那姜子牙，大王也可得长生之法。朕已有其事。大王，臣也听说过露台神庙，既能抵御姜子牙，又能得永生，大王两全其美啊！好。此事，就交与你二人。举国之力，先见他。诺。今日不见，你老了。因为我是人，会心痛。那我就让你痛得更多一些，老得更快一些。随你。如果我老了，大王还会这般宠爱我吗？如果你老了，我也会对你不离不弃。姜子牙西岐拜相了。什么？那姜子牙在凤鸣山建了一个什么封神台，说是要斩将封神，讨讨伐大王。凤鸣岐山，真主出现。你们二人家所露台的建造，待请了众仙，我们将不再惧怕任何人。云州建造露台，惨死六万派仙，朝歌苦不堪言。武成王操练兵马数年，想必不日我们就可以起兵了。这讨伐云州之事，就全仰仗子牙了。露台竣工了，恭喜大王，恭喜娘娘。等众仙下凡，捉获大商，姜子牙何足挂齿？大王就要长生不老了。如今露台建成，你我可相守永生。大王，还还有一事禀报。姜子牙已攻破武关。什么？你们二人。立刻操办露台请仙。这几年。你老的好快啊！我可比不了妖精。你觉得这里如何？你这是在炫耀吗？我只是想告诉你，姜子牙和武成王都会死在这儿，好抚平我心中的仇恨。在这高台上，我可以聚天地灵气，可以呼风唤雨。我实在好奇。你为什么不杀了我
我不会杀你，我要让你看到，你心中的大王如何宠爱我，你口中的子民生不如死，你的家人抛尸荒外，让野狗蚕食他们的身体。是本性，你恶念害人，定会遭天谴。天谴的是这商朝，亡国是劫数，这都非我所知。你如果不杀我，我还真想看看你们的结局。今日，若能请众仙相助，江山可稳。我就要和大王厮守永生了。吉时已到，请仙。仙既来，就请显露真容吧。神仙，神仙来了！拜众上仙。孤剑造露台数年，耗十万木，用十万万金，取全国之宝于此，以养灵气，全为此日众仙下凡求道。故今日准备了上等的酒菜，请大家小酌一杯。你得城中探子回报，高阁城中百姓和军士都在等着我们，因此我们不必强攻，只将其团团围住即可。如若能不殃及百姓，善莫大焉。他们真的已经攻进来了吗？是，大人。仙家可知有一吞天树，此树妙不可及。不知妙在何处啊？待吞天之后，内丹归身，可成就永世金身，修成不灭元神。这样的法术，我们这些散仙如何才能修得呀、啊？须集结众位高人的内丹合一，动念于虚无。是天地之灵气，至无穷尽时，方可吞天。这能有此事啊？太好了，司马司马科技。这是你说的长生不老之法。只要能沾到这一点灵气，又岂止可以长生不老？好大的妖气！定是那妖孽在作怪。你只管围城，我去会妲己。家仇国恨，就拜托丞相了
姜子牙，真是江山不死心不死，你殷纣竟然能召集这么多的妖孽。你可真够阴毒的，骗取这么多的内丹来强大法力。我早就说过，朗朗乾坤，没什么真相是能够被完全掩盖的。如此这般，只非杀你。阴州小儿，你说这妲己，她是人还是妖呢？你是妖，你骗了我那么多年。如果我早告诉你，你还会爱我吗？正如他人所说，你是来祸乱我江山的吗？现在，姜子牙的大军已兵临城下，殷商气数已尽，只有我才能救你。大王，现如今我们只能信娘娘的了。大王，听天由命吧。诸位大臣，和伯夷告的死，都是你蛊惑的吧？他们都是天命所归。那皇娘娘。要把你变成这样的吗？此时幡然悔悟，为时晚矣。
还给你了。难道你是林州的那只狐狸？<笑>姜子牙，今天你我也做个了结吧。修行千年，本来可多善果，可你杀心太重，封神台都留不了你。谁稀罕？如今，你已入我幻界，怕是要把心留下来了。嗯、明天地所在，五万里本来，我居其中，其中居我。修行千年，如今又得诸多内丹，怎么会轻易被你降服？如此执迷不悟，妖。
人心而已。六加六，铁骨之珠，只用铁钉，铁骨之钉。你竟然要耗尽内力与我同归于尽！你觉得我还有什么可留恋的吗？无悔所得，无悔所成，列天地而不坠。阴阳无二，运化万物。去吧。殷纣，你有今日，且是因果，皆万象归于自然。凡初衷，以人心。